டென்த் ஸ்டாண்ட் புக்கில் சிவிக்ஸ் ல இருக்கக்கூடிய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிற லெசன் பார்ப்போம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம நாட்டை எப்படிலாம் வழி நடத்தணும் அதுக்கு என்னெல்லாம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதெல்லாமே சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு புக் தான் வந்து நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது ஸோ அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அது என்னெல்லாம் சொல்லுது அப்படின்றத நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோ நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் த கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் லா ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் ஆஃப் அ கண்ட்ரி விச் ரிஃப்ளெக்ஸ் தி ஃபண்டமெண்டல் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆன் விச் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தட் கண்ட்ரி இஸ் பேஸ்ட் ஸோ ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லை லா அவ்வளோதான் சட்டம் அது ஒரு நாட்டினுடைய சட்டங்கள் ஃபண்டமெண்டல் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அதாவது எதன் அடிப்படையில் இந்த சட்டங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்றதையும் ஒரு நாட்டினுடைய கவர்மெண்ட் எப்படியெல்லாம் எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கவர்மெண்ட் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனை தான் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஒரு முடிவு எடுக்கணும் ஒரு சட்டம் ஏற்றணும் அப்படின்னா கூட கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை வச்சு தான் அவங்களால் பண்ண முடியும் இட் இஸ் தி வெஹிக்கல் ஆஃப் தி நேஷன்ஸ் ப்ரோக்ரஸ் ஸோ நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு இது ஒரு முக்கிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விஷயம் மோர் பர்டிகுலர்லி இட் இஸ் கன்சர்ன் வித் இன்ஸ்டியூஷனல் ஃபேப்ரிக் அண்ட் தி ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் தி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் ஸோ மோஸ்ட்லி ரொம்ப அழகாக இதில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா யாருக்கு என்னெல்லாம் பவர்ஸ் இருக்குது இப்போ போலீஸ்னால் என்ன பண்ணணும் டீச்சர்ஸ்னால் என்ன பண்ணணும் டிரைவர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணணும் கவர்னர்ஸ் என்ன பண்ணணும் பிரசிடெண்ட் என்ன பண்ணணும் ஸ்டேட்டுக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் உள் இருக்கக்கூடிய அந்த பவர்ஸ் என்ன அதெல்லாம் சொல்கிறது தான் வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் பிட்வீன் த வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அண்ட் பிட்வீன் த யூனியன் அண்ட் தி ஸ்டேட் தி கான்செப்ட் of the constitution was first originated in USA. So, முதல் முதல்ல இது மாதிரி நம்ம நாட்டுக்குன்னு ஒரு சட்ட திட்டங்கள் வேணும் அதை நம்ம பதிச்சு வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் எங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா United States of America தான் வந்து ஆரம்பிச்சிச்சு த நீட் ஃபார் அ கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ கான்ஸ்டியூஷனுடைய தேவை என்ன அப்படின்னா ஆல் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரீஸ் ஹேவ் அ கான்ஸ்டியூஷன் தட் கவர்ன்ஸ் தம் ஸோ ஒவ்வொரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி டெமோக்ராட்டிக் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரினா மக்களே மக்களால் தேர்ந்தெடுத்து ஆட்சி செய்யக்கூடிய நாடுகளை தான் வந்து நம்ம டெமோக்ராட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் தி பீப்புள் பை த பீப்புள் எல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரிக்கும் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் தான் வந்து பேஸ் அதை வச்சு தான் வந்து வழி நடத்துகிறாங்க கான்ஸ்டியூஷன் புட்ஸ் டவுன் சட்டன் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அட் ஃபார்ம்ஸ் தி பேசிஸ் ஆஃப் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் தட் வி ஆர் வி ஆஸ் அ சிட்டிசன்ஸ் டிசைட் டு லிவ் இன் ஸோ ஒரு நாட்டில் நம்ம சிட்டிசனாக வாழணும் அப்படின்னா அதுக்குண்டான ப்ரின்ஸிபல்ஸை சொல்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதுக்கு நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் தான் சொல்லுது கான்ஸ்டியூஷன் டெல்ஸ் இஸ் தி ஃபண்டமெண்டல் நேச்சர் ஆஃப் அ சொசைட்டி ஸோ நம்மளுடைய நம்மளுடைய சொசைட்டி எப்படி இருக்கணும் அவங்களோட நம்ம எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறதும் கான்ஸ்டியூஷன் தான் அ கண்ட்ரி இஸ் யூஸ்வலி மேட் அப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கம்யூனிட்டிஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் பிலீவ்ஸ் ஸோ ஒரு நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நிறைய பலவிதமான கம்யூனிட்டி மக்கள் இருக்காங்க பலவிதமான நம்பிக்கைகள் கொண்ட மக்கள் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் இந்த கான்ஸ்டியூஷனை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் ஃபில்ஃபில்லிங் த பிலிவ்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் ஒவ்வொரு நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் வந்து ஒரு அவங்களுடைய எல்லா நம்பிக்கைகளையும் ச ஈடு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சட்டமாக வந்து இந்த நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அமைச்சிருக்காங்க அதனால தான் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி உருவாச்சு அப்படி தான் நம்ம இதுக்கு சொல்கிறாங்க இங்கே சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் ஃப்ரேம்டு பை அ கான்ஸ்டிடுவெண்ட் கான்ஸ்டிடுவெண்ட் அசம்பிளி செட் அப் அண்ட் அது காம் கேபினட் மிஷன் பிளான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ அப்படியே செவனில் நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்குகிறோம் ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் கேபினட் மிஷன் பிளான் அப்படிங்கிறவங்களுடைய இதில் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளின்னு ஒரு குரூப்பை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் த அசம்பிளி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி நைன் மெம்பர்ஸ் ஸோ அந்த அசம்பிளியில் ஒரு குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸில் எத்தனை பேர் இருந்தாங்கன்னா த்ரீ எயிட்டி நைன் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ரெப்ரஸன்டிங் இந்த முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு மெம்பர்ஸில் யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா ப்ரொவின்சஸ் இருந்தாங்க ப்ரொவின்சஸ் அப்படின்றது அந்த ராஜாக்கள் நம்ம இந்திய
ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு ப்ரெசிடெண்டாக இருந்தார் ஆனால் அவர் வந்து டெம்ப்ரவரி பிரசிடெண்டாக தான் இருந்தார் த ஓல்டஸ்ட் மெம்பர் இந்த சச்சிதானந்தா சின்ஹாவை ஏன் செலக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இவர் இருந்ததுலேயே மூத்தவர் இப்போ வயசானவர் ஸோ அவங்கள வந்து வைக்கிறாங்க அண்ட் வாஸ் எலெக்டட் ஆஸ் தி டெம்ப்ரவரி பிரசிடெண்ட் ஆஃப் தி அசம்பிளி இந்த அசம்பிளிக்கு இப்போதைக்கு பிரசிடெண்ட் வந்து இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெம்ப்ரவரியாக இவர் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க வல் த ஒர்க் வாஸ் இன் ப்ராக்ரஸ் ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு இந்த சச்சிதானந்த சின்ஹா என்ன ஆகிறாருனா இறந்துடுறாரு ஸோ இவர் ஆல்ரெடி பெர்மனண்ட் டெம்ப்ரவரி பிரசிடெண்ட் தானே ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் வாஸ் எலெக்டட் ஆஸ் தி பிரசிடெண்ட் ஆஃப் அசம்பிளி ஸோ இப்போது ராஜேந்திர பிரசாதை வந்து நான் இந்த அசம்பிளிக்கு அதாவது கான்ஸ்டியூடண்ட் கான்ஸ்டியூடண்ட் அசம்பிளிக்கு பிரசிடெண்ட்டாக வந்து இவரை நியமிக்கிறாங்க யார டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் சிமிலர்லி போத் எம் சி முகர்ஜி அண்ட் வி கே கிருஷ்ணமாச்சாரி வேர் எலெக்டட் ஆஸ் தி வைஸ் பிரசிடண்ட்ஸ் ஆஃப் தி அசம்பிளி ஸோ ராஜேந்திர பிரசாத் பிரசிடெண்ட்டு ஹெச் சி முகர்ஜியும் வி டி கிருஷ்ணமாச்சாரியும் ரைஸ் பிரசிடெண்ட்ஸாக இருக்காங்க த அசம்பிளி மெட் ஃபார் லெவன் செஷன்ஸ் ஸோ எத்தனை முறை அவங்க மீட் பண்ணுறாங்கன்னா பதினோரு முறை மீட் பண்ணுறாங்க அலாங் வித் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் ஸோ அவங்களோட மீட்டிங்ஸ் எத்தனை நாள் இருந்ததுன்னா நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் நடைபெ அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் வந்து நடக்குது ஜூரிங் த டிஸ்கஷன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வாஸ் ப்ரெசென்டட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்ன்றது மாற்றங்கள் இப்போ இந்த கமிட்டியை எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சில சட்டங்கள் வந்து எழுதுவாங்க அந்த சட்டங்கள் வந்து இது இல்லை இது சரி வராது இது மக்கள்கிட்ட பிரச்சனை ஏற்படுத்தணும் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு மக்களுக்கு வந்து அது பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கும்னா அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை மாற்றி அமைக்குவாங்க இல்லை எடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி அதுதான் வந்து அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சட்டத்திட்டங்களில் கொண்டு வரக்கூடிய மாற்றங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாளில் பதினோரு செஷன்ஸில் ஏர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செவன்டி த்ரீ சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் சம் ஆஃப் தெம் வாஸ் அக்செப்டட் இந்த சேஞ்ச் பண்ண விஷயத்தில் ஒரு சிலது வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க த அசம்பிளி ஒர்க்டு த்ரூ வேரியஸ் கமிட்டிஸ் அண்ட் தி டிராஃப்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரிப்பேர்ட் பை தி டிராஃப்டிங் கமிட்டி ஸோ இந்த இந்த அசம்பிளி வந்து நிறைய அதுக்குள்ளேயும் சின்ன சின்னதாக கமிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் ஒரு முக்கியமான கமிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டிராஃப்டிங் கமிட்டி அதாவது அதை வந்து பதிச்சு வைக்கிறது எழுதி வைக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தட் இஸ் டிராஃப்டிங் கமிட்டி சொல்லுவாங்க இந்த டிராஃப்டிங் கமிட்டியுடைய முக்கியமான ஒரு சேர்மேன் முக்கியமான ஒரு பொசிஷனில் இருந்தது டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இருக்கார் இவர் சேர்மனாக இருக்கார் டிராஃப்டிங் கமிட்டிக்கு சேர்மனாக இருக்கார் ஹி இஸ் ரெக்கக்னைஸ் அதி ஃபாதர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் தான் வந்து நம்ம இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தினுடைய தந்தை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் After the draft has been discussed by the people, the press, the provincial assemblies and others, the constitution was finally adopted on November 26, 1949. So, in the Namma India Kun Irukko Kudiyya Rules and Regulations, நம்ம எழுதிட்டோம் ஸோ அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க பொதுமக்கள் கிட்ட ப்ரெஸ் கிட்ட அசம்பிளி மெம்பர்ஸ் கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் கொடுத்து இதை டிஸ்கஸ் பண்ணி கடைசியாக நம்ம இதுதான் நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இதன் இதன் இதை இதை இதுபடி தான் வந்து நம்மளோட நாடை வந்து வழி நடத்த போகிறோம் இதன்படி தான் எல்லாமே நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு முதல் முதல் அதை நம்ம அடாப்ட் பண்ணது ஏற்றுக்கிட்ட நாள் என்றைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் இருபத்தி ஆறு நைன்டீன் வந்து நம்ம அதை ஏற்றுக்கிட்டோம் கண்டெயின்டு இந்த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா பிரியாம்பல் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் பிரியாம்பல்ன்றது ஃப்ரண்ட் பேஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன் தட் இஸ் பிரியாம்பல் அடுத்து டுவெண்ட்டி டூ பார்ட்ஸாக பிரிச்சுருந்தாங்க அந்த ஒவ்வொரு சட்டத்திட்டங்களையும் இருபத்தி ரெண்டு பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் இருந்தது எயிட் ஷெடியூல்ஸ் இருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட்டு உருவாக்கணும் இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் த டிராஃப்டட் கான்ஸ்டியூஷன் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் ஆன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஸோ முறை முறைப்படுத்தப்பட்ட அந்த ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதை எப்போ கொண்டு வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் அடாப்ட் பண்ணது அதாவது ஏற்றுக்கிட்டது நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து ஆனால் அதை வந்து அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அதனால தான் வந்து நம்ம அதை ரிப்பப்ளிக் டேவாக கொண்டாடுறோம் ரிப்பப்ளிக் டே அப்படின்றது வந்து நமக்கு நம்மளுடைய சட்டத்திட்டங்களே நம்மளே ஏற்றுக்கிட்ட நாள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்த நாள் தான் வந்து நம்ம ரிப்பப்ளிக் டேனு சொல்கிறோம் திஸ் டே இ
ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது லென்த்தியஸ்ட் ரொம்ப நீளமான உலகத்தினுடைய மிக நீளமான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்ட ஒரு இவர் இது என்னென்னு பார்த்தா நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் நம் நம்மளோட புக்கில் தான் வந்து நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது இட் ஹேஸ் பாரட் மோஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃப்ரம் தி கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ் ஸோ மற்ற நாடுகளில் என்னெல்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம வாங்கிக்கிட்டு அதுலேருந்து சில மாற்றங்கள் பண்ணிவிட்டு நம்ம நமக்கு ஏற்ற நம்ம இந்தியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து மாற்றிக்கிட்டோம் இட் இஸ் பார்ட்லி ரிஜிட் அண்ட் பார்ட்லி ஃப்ளெக்சிபிள் ஸோ அதில் ஒரு இந்த நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து ஒரு சிலது மாற்றவே முடியாது ரொம்ப ரிஜிடாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்ட கடினமாக இருக்கும் ஒரு சிலது வந்து மாற்றிக்க முடியும் இப்போ அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தோம் இல்லைங்களா சட்டத்திட்டங்கள்லாம் புதுசாக நம்மளால் சட்டங்கள்லாம் கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அதுதான் வந்து ஃப்ளெக்சிபிள்னா அடிக்கடி நம்மளால் அது ரொம்ப ரொம்ப அடிக்கடி கிடையாது பட் மாற்றிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இது இருக்குது இட் எஸ்டாப்ளிஷஸ் த ஃபெடரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஃபெடரல் அப்படின்றது சென்ட்ரலுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு இருக்கக்கூடிய அந்த கவர்மெண்ட் அதுதான் வந்து ஃபெடரல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் எஸ்டாப்ளிஷஸ் தி பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் நாட் ஓன்லி அட் தி சென்டர் பட் ஆல்சோ இன் தி ஸ்டேட்ஸ் ஸோ இந்த பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்றது அந்த எல்லாம் ஒன்றா கூடி உட்காந்து எம்பிஎஸ்லாம் உட்காந்து பேசி முடிவு எடுக்கக்கூடிய அந்த பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் சொல்கிறீங்களா அது சென்ட்ரலில் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இட் மேக்ஸ் இந்தியா ஆஸ் அ செக்யூலர் ஸ்டேட் செக்யூலர் அப்படின்றது எந்த மதத்தை வேணாலும் யார் வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் வந்து செக்யூலர் அப்படின்றோம் இட் ப்ரொவைட்ஸ் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி ஜுடிஷியரின்றது நம்மளுடைய கோட்ஸ் சட்டத்திட்டங்கள் ஸோ அது வந்து இண்டிபெண்ட்டாக அதாவது யாருக்கும் அது கீழ்படிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது வந்து தனிச்சு இயங்கக்கூடிய ஒரு இயக்கமாக அதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இட் இன்ட்ரடியூசஸ் யூனிவர்சல் அடன் ஃப்ரான்சஸ் ஸோ யூனிவர்சல் அடன் ஃப்ரான்சஸ் வந்து ரைட் டு ஓட்டு நம்ம ஓட்டு போடுறோம் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து யூனிவர்சல் அடன் அடல்ட் ஃப்ரான்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அக்கார்ட்ஸ் தி ரைட் டு ஓட் டு ஆல் சிட்டிசன்ஸ் அபவுட் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் விதவுட் எனி டிஸ்கிரிமினேஷன் ஸோ பதினெட்டு வயது நிறைந்த ஆணோ பெண்ணோ யாராக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனாக எந்த ஒரு பிரிவினையும் இல்லாமல் எல்லா மக்களுக்கும் ஓட்டு போடுறதுக்கு உண்டான ரைட்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது இட் ப்ரொவைட்ஸ் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் ஸோ நம்மளோட இந்தியாவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் தான் இப்போ இந்தியா இந்தியன் தமிழன் தெலங்கானாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிட்டிசன்ஷிப்பு கர்நாடகாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிலாம் இல்லாமல் ஒரே ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் நம்ம எந்த ஸ்டேட்டை சேர்ந்தாங்களா இருந்தாலும் வி ஆர் இந்தியன்ஸ் ஸோ அதுதான் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் இட் மேக்ஸ் ஸ்பெஷல் ப்ரொவின்சஸ் ஃபார் மைனாரிட்டி ஷெடியூல் கேஸ் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் எக்ஸட்ரா ஸோ ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன மைனாரிட்டிஸ்க்கும் கூட இந்த ஸ்பெஷலாக ஒரு சில சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாம்பல் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ப்ரியாம்பல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ பார்ட்ஸ் இருக்குது ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஸோ ப்ரியாம்பல்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம் த டேம் ப்ரியாம்பல் ரெஃபர்ஸ் டு தி இன்ட்ரடக்ஷன் ஆர் ப்ரிஃபேர்ஸ் டு தி கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இப்போ நம்ம புக்கு நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு என்னெல்லாம் லெசன்ஸ் இருக்கும்னு ஒரு இண்டெக்ஸ் பேஜ் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ப்ரியாம்பல் அப்படின்றது ஒரு இன்ட்ரோ என்னெல்லாம் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ப்ரியாம்பல் இட் கன்சர்ஸ் ஆஃப் தி ஐடியல்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இந்த இந்திய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துடைய முக்கியத்துவம் என்ன முக்கியமான பிரின்சிபல்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றத ப்ரியாம்பலில் இதை சொல்லியிருக்காங்க இட் கண்டெய்ஸ் தி சம்மரி ஆர் எசன்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ நம்மளுடைய நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துடைய முக்கியமான ச முக்கியமான விஷயத்தை மட்டும் பிரித்து அழகாக ஒரு சம்மரி மாதிரி இதில் சொல்லியிருப்பாங்க இட் ஹாஸ் கிரேட் வேல்யூ அண்ட் ஹாஸ் பீன் டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் தி கீ டு கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ நம்மளுடைய அந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துடைய ஒரு கீ தான் வந்து இந்த ப்ரியாம்பல் த ப்ரியாம்பல் டு தி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் டிராஃப்டட் பை ஜவஹர்லால் நேரு விச் வாஸ் அடாப்டட் பை தி கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி ஆன் ஜனவரி டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ ஜவஹர்லால் நேரு சொன்ன அந்த அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷனை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இதை டிராஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை நம்ம எப்போ ஏற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்சல் இந்த அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் வந்
இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னு அந்த உயர்வான ஒரு இடத்த வச்சுருது தட் இஸ் இன்டெகிரிட்டி எந்த மாட் எந்த பிரிவினையும் எல்லாம் இல்லாமல் எல்லோரும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சில வார்த்தைகள் ஸோ இந்த மூணு வார்த்தைகளை வந்து நைன்டீன் செவன்டி நம்மளுடைய பிரியாம்பலில் கொண்டு வந்தாங்க த பிரியாமல் பிக் பிகின்ஸ் வித் தி ஃப்ரேஸ் ஸோ நம்ம பிரியாமல் எப்படி தொடங்குது அப்படின்னா வீ த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா இந்திய நா இந்திய நாடை சார்ந்த மக்கள் ஆகிய நாங்கள் அப்போ நம்ம தான் வந்து நம்ம பிரியாமல் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனை வந்து ஏற்றிட்ருக்கோம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஏற்றிட்ருக்கோம் இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ப்ராமிசிங் மாதிரி அந்த பிரியாமலில் நம்ம எழுதியிருப்போம் திஸ் கிளியர்லி இம்ப்ளாய்ஸ் அத் தி கான்ஸ்டியூஷன் ட்ரைவ்ஸ் இட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஃப்ரம் த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இது என்னென்னா மக்கள் எல்லோரும் இதை ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்றதுக்கு உண்டான ஒரு அத்தாரிட்டி வந்து இந்த வார்த்தைகள் வீ த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா Thus, we can say that the people of the India are the source of the constitution. So, we have to say that the people of the India are the source of the constitution. The constitution is based on the preamble of our constitution states that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So, we have to say that India is a sovereign. சுவர்ஜன் சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர் எந்த மாதிரி வேணாலும் பின்பற்றலாம் டெமோக்ராட்டிக் எலெக்ஷன்ஸ் வச்சு நம்மளுடைய லீடர்ஸாக நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்றது நமக்குண்டான சட்டங்களை நம்மளே வந்து ஏற்றுட்டுருக்கு நம்மளே உருவாக்கியிருக்கோம் அப்படின்றது தான் வந்து ரிப்பப்ளிக் ஸோ இந்த மாதிரி ச இதுதான் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு உண்டான இந்த ஃபை அஞ்சு வார்த்தைகள் இட் எய்ம்ஸ் இட்ஸ் எய்ம் இஸ் டு செக்யூர் ஆல் டு ஆல் இந்தியன் சிட்டிசன் சோஷியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் ஸோ இந்த பிரியாம்பலுடைய முக்கியமான எய்ம் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனோட முக்கியமான எய்ம் என்னென்னா நம்ம நாட்டில் வாழக்கூடிய மொத்த இந் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ்க்கும் ஜஸ்டிஸ்ன்றது நீதி என்னெல்லாம் விஷயத்தில் நீதி நீதி வந்து ஈக்குவலாக கொடுக்கணுன்னா சோஷியல் எக்கனாமி அதாவது வருமானம் அண்ட் பொலிட்டிக்கலில் எல்லாருக்குமே எல்லா எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஜஸ்டிஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் கேரண்டீஸ் லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட் லிபர்ட்டின்றது ஃப்ரீடம் ஸோ நம்மளுடைய நம் நம்ம நம்ம நினைக்கிற நம்மளுடைய அந்த தாட்டுக்கு வந்து நமக்கு லிபர்ட்டி ஃப்ரீடம் இருக்குது எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம நம்ம என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை வந்து நம்ம வெளிப்படையாக சொல்லலாம் அதுக்குண்டான அதுக்குண்டான ஃப்ரீடம் நமக்கு இருக்குது பிலீஃப் நம்பிக்கைகள் நம்மளுடைய நம்மளுடைய இதற்கேற்ற நம்பிக்கைகளை வந்து நம்ம பின்பற்றலாம் ஃபெய்த்ன்றதும் நம்பிக்கைகள் அண்ட் வேர்ஷிப்ஸ் டு ஆல் ஸோ கடவுள் கும்பிட்றதோ இல்லை நம்மளுடைய அந்த சில பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள்லாம் செய்யக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் அப்புறம் நம்மளுக்கு நினைக்கிறத வெளியே சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு வந்து உரிமை இருக்குது நமக்கு ஃப்ரீடம் இருக்குது ரிப ரிபர்ட்டின்றது ஃப்ரீடம் இட் கிவ்ஸ் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஆல் ஸோ எல்லாருமே ஈக்குவல் எல்லாருக்குமே தேவையான அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சந்தர்ப்பத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குது இட் வாண்ட்ஸ் டு ப்ரொமோட் ஃபெட்டர்னிட்டி அமாங் ஆல் த இந்தியன்ஸ் ஃபெட்டர்னிட்டி அப்படின்றது அந்த பிரதர்ஹுட் சிஸ்டர்ஹுட் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை கொண்டு வரத்துக்கு இது வந்து முக்கியமான ஒரு வாக்க பண்ணுது சிட்டிசன்ஷிப் ஸோ நம்ம இந்த நாட்டை தான் சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு உரிமை தான் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் சொல்கிறோம் ஸோ நம்மளுடைய இந்தியாவில் சிட்டிசன்ஷிப் பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க கான்ஸ்டியூஷனில் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் த வேர்ட் சிட்டிசன் இஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் தி லேட்டின் டேர்ம் சிவில்ஸ் சிவிஸ் சிவிஸ் அப்படிங்கிற லேட் லத்தீன் மொழியிலேருந்து தான் சிட்டிசன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க இட் மீன்ஸ் ரெசிடென்ட் ஆஃப் த சிட்டி ஸோ லேட்டினில் சிவிஸ் அப்படின்னா அந்த நா அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டை சார்ந்தவங்க அங்கே வாழ்கிறவங்க அப்படின்றது அர்த்தம் த கான்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் தி சிங்கிள் அண்ட் யூனிஃபார்ம் சிட்டிசன்ஷிப் ஸோ நம் ஏற்கனவே நம்ம படித்தோம் சிங்கிள் சிட்டி சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் தான் நம்ம எந்த ஸ்டேட்டில் இருந்தாலும் சரி இந்தியன் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் தான் நமக்கு கொடுத்தோம் அது யூனிஃபார்மாக எல்லா நம்மளோட நாடு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரே யூனிஃபார்மிட்டி வந்து சிட்டிசன்ஷிப்பில் இருக்குது ஆர்டிகல் ஃபைவ் டு லெவன் அண்டர் பார்ட் டூ ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் டீல்ஸ் வித் த சிட்டிசன்ஷிப் ஸோ இந்த சிட்டிசன்ஷிப் எப்படியெல்லாம் நமக்கு வருது எப்படியெல்லாம் நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் வந்தது அப்படின்னா ஆர்டிகல் அஞ்சுலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் எடுத்து படித்தோன்னா இந்த சிட்டிசன்ஷிப் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக அதில் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பார்ட் டூவில் தென் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஸோ ஒரு சட்டமாகவே இது கொண்டு வராங்க ப்ரொவைட்ஸ் அண்ட் அக்வசிஷன் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் ஸோ இதில் இந்த சட்டத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஆக்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து வாங்கலாம் அது எப்படி வந்து நம்
என்ன அந்த கடைசி டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அந்த காமன்வெல்த் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு மா ஒரு இதுவும் இதில் சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அக்வசிஷன் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் ஸோ சிட்டிசன்ஷிப்பை நம்ம எப்படியெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம இந்தியன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு நமக்கு சிட்டிசன்ஷிப் எப்படிலாம் உருவாகுது அப்படின்னா த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ரிஸ்கிரைப்ஸ் ஸோ இந்த ஆக்ட் இந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அஞ்சு வகையில் வந்து நம்ம இந்தியன் அப்படின்றத நம்ம இந்த சிட்டிசன்ஷிப்பை வாங்கிக்கலாம் எப்படின்னா ஒன்று பிறப்பு நம்ம இந்தியாவில் தான் பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு நம்ம இந்தியன் டிசன்ட் அப்படின்னா இப்போது நம்ம நம்ம தாத்தா பாட்டியெல்லாம் இங்கே பிறந்திருப்பாங்க ஆனால் அந்த பிள்ளை வந்து அமெரிக்காவில் ஆஸ்திரேலியாவில் பிறந்திருக்கோம் அப்போது அந்த தாத்தா பாட்டி வழியாக வந்த பேரம் பேத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சொல்லி நம்ம வாங்கிக்கலாம் அதுதான் டிசன்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கவர்மெண்ட்டில் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் போய்ட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி அது மூலயமா சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து வாங்கலாம் நேச்சுரலைசேஷன் அப்படின்னா வேறு ஃபாரின் கண்ட்ரிலேருந்து இங்கே வந்து வாழ்கிறவங்க நேஷ்னலைசேஷன் மூலயமா அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி ஒரு வேலை ஏதாவது ஒரு டெரிட்டரி நம்ம நாட்டில் கொண்டு வந்து சேர்த்திட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து கொடுப்பாங்க அக்கார்டிங் டு த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் த சிட்டிசன்ஷிப் குட் பி அக்வயர் த்ரூ எனி ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் மெத்தட் ஸோ இந்த அஞ்சு மெத்தட்ஸில் எந்த ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் நம்ம சிட்டிசன் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஆல் பர்சன்ஸ் போர்ன் இன் இந்தியா ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி வாஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ சிட்டிசன்ஸ் பை பர்த் ஸோ எப்போலேருந்து நம்ம இந்த பிறப்பிலிருந்து நீ சிட்டிசன் தான் அப்படின்னு சொன்னது எப்போ அப்படின்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதாவது நம்ம ரிப்பப்ளிக் ஃபஸ்ட் கொண்டாடணும் இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் கொண்டாடினா அண்ணலேருந்து நாட்டில் பிறந்திரு அண்ணலேருந்து பிறக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து இந்தியர்கள் தான் அப்படிங்கிற ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்க டிசன்ட் அப்படின்றது ஏற்கனவே சொன்னேன் ஃப அப்பாவோ தாத்தாவோ இந்த இடத்துல நம்ம இந்தியாவில் வாழ்ந்துருப்பாங்க ஆனால் இவங்க வேறு இடத்துல பிறந்திருப்பாங்க அதை வச்சு கிளைம் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அதை வந்து டிசன்ட் அ பர்சன் பவுன் அவுட் சைட் இந்தியா ஸோ இந்தியா விட்டு வெளியே பிறந்திருப்பாங்க ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஷால் பி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா பை டிசன்ட் ஸோ தன்னுடைய தாத்தா பாட்டி வழியாக வாங்கியிருக்கலாம் தென் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் குறிப்பிட்ட ஆஃபீஸில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வாங்குறது நேஷ்னலைசேஷன்ன்றது ஃபாரினர்ஸ் இங்கே வந்து வாழ்ந்தால் கவர் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அந்த நேச்சுரலைசேஷன் இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி அப்படின்றது இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் தி சர்டன் டெரிட்டரி பீங் ஆடட் டு தி டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஏதாவது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை வந்து நம்ம இந்திய நாட்டு எல்லைக்குள்ளே சேர்த்திருக்காங்க இது நம்ம இந்திய நாட்டை சார்ந்ததுன்னு சொல்லி சேர்த்திட்டா அந்த கவர்மெண்ட் வந்து அந்த மக்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து கொடுக்கலாம் தென் லாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் இந்த இப்போ நம்ம சிட்டிசன்ஷிப்பை வாங்கிட்டோம் எப்போல்லாம் நம்மளுடைய சிட்டிசன்ஷிப் வந்து பறிப்போகும் அப்படின்னா அதில் மூணு மூணு வே சொல்கிறாங்க மூணு வகையில் நம்மளோட சிட்டிசன்ஷிப்பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எடுக்கிறதுக்கு அத்தாரிட்டி இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெனன்சியேஷன் ரெனன்சியேஷன் அப்படின்னு இப்போ நானாக நம்மளாக விருப்பப்பட்டு எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது அது ரெனன்சியேஷன் டெர்மினேஷன் அப்படின்னா நம்ம ஏதோ ஒரு தப்பான ஒரு வேற 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 நாட்டு வேற நாட்டோட சிட்டிசன்ஷிப்பையும் நம்ம வச்சுருக்கோம் இங்கேயும் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டெர்மினேட் ஆயிரும் அடுத்து டெப்ரிவேஷன் டெப்ரிவேஷன் வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்து பறிச்சிடுறது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்து அந்த சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து பறிச்சிடுறது அதான் வந்து டெப்ரிவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வாலண்டரி ரினவுன்ஸ்மெண்ட் பதி சிட்டிசன் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா டெர்மினேட்டட் இப்போ பர்சன் அக்வைஸ் சிட்டிசன் வந்து சம்மத கண்ட்ரி வேறு ஏதாவது நாட்டினுடைய சிட்டிசன்ஷிப் அவங்க வச்சுருந்தா இந்திய நாட்டினுடைய சிட்டிசன்ஷிப் இல்லை அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு நமக்கு சொல்லிட்டு டெர்மினேட் பண்ணிடுவாங்க அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் டிப்ரீவ் அண்ட் நேஷ்னலை நேஷ்னலைஸ்ட் சிட்டிசன் இஃப் இட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் தி சிட்டிசன்ஷிப் வாஸ் அக்வைட் பை ஃப்ராட் ஃபால்ஸ் ஃப்ராட் பண்ணியோ பொய் சொல்லியோ ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணியோ கன்ஸ் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸ் இது பண்ணியோ ட்ரேட் பண்ணுறதா சொல்லியோ இல்லை எனிமி கண்ட்ரிலேருந்து வந்திருந்தாலோ எனிமி கண்ட்ரியில் வந்து கண்ட்ரிக்கிட்ட ட்ரேட் வச்சுக்கிட்டா பிஸ்னஸ் வச்சுக்கிட்டாலோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக என்ன பண்ணலான்னா இந்த சிட்டிசன் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து தடை பண்ணிடும் ஆர் இஃப் த பர்சன் ஹாஸ் பின் சென்டென்ஸ் டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் ஒரு
ஃப்ரேமஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் டிரைவ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்து எங்கேருந்து இவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ உடைய கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து அரசியல் சட்டத்திலேருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒரிஜினலி தி கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவைடட் ஃபர்ஸ்ட் செவன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம முதல்ல உருவாக்கின அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஏழு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து ஆறு தான் இருக்குது பார்ட் த்ரீ ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் ரைட்லி டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் தி மேக்னா கார்ட்டா ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த பார்ட் த்ரீ தான் த்ரீயே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேக்னா கார்ட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவுடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அங்கம் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் டு ஆல் பர்சன் சர்டன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஓன்லி டு இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் ஸோ எல்லா எல்லா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் எல்லா இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ்க்கும் இருக்குது உரிய அவங்க எந்த லெவலில் இருந்தாலும் சரி எந்த கம்யூனிட்டி சார்ந்தவங்களும் எந்த ஸ்டேட் சார்ந்தவங்களும் யாராக இருந்தாலும் சரி இந்தியன் சிட்டிசனாக இந்த எல்லா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் எல்லாருக்குமே உரிமையானது ஸோ ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் ஒருவேளை இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்து மீறிட்டாங்க இல்லை நமக்கு கிடைக்காமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம போயிட்டு கோர்ட் மூலயமா நம்ம இதை கிளைம் பண்ணலாம் ஸோ அதை சொல்லக்கூடிய அதுதான் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் கொடுத்த என்னுடைய அந்த உரிமைகளை வந்து மீறப்பட்டுருச்சு அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூவில் வந்து இதை பற்றினா சொல்லியிருக்காங்க ரிட் இஸ் அன் ஆர்டர் ஆர் கமாண்ட் இஷ்யூட் பை தி கோர்ட் இன் ரிட்டன் அண்டர் இட் சீல் ஸோ கோர்ட் சீல் போட்டு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குது அப்படின்னா அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரிட்டனில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கமாண்டோ ஒரு ஆர்டரும் It is in the nature of the command or prohibition from performing certain acts that are specified in the orders of the court. So, court sonna, sonna, and the orders are going to be in the orders of the court. And the writ is going to be in the orders of the court. Both the Supreme Court and the High Courts are empowered to issue five kinds of writs. In this case, the writs are going to be in the orders of the court. What is the writs? அது என்ன அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டும் கொடுக்கலாம் ஹை கோர்ட்டும் கொடுக்கலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து நம்ம இந்தியாவுடைய ஹையஸ்ட்டு கோர்ட் ஹை கோர்ட்டுன்றது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ஸ்லேயும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கோர்ட்ஸ் வந்து ஹை கோர்ட்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு ரெண்டு கோர்ட்ஸுக்குமே இந்த ரிட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு உரிமைகள் இருக்குது ரிட்ஸ் வந்து அஞ்சு வகையான ரிட்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தா ஹேபியஸ் கார்பஸ் மேண்டமஸ் ப்ராஹிபிஷன் கியோ வாரண்ட்டோ செட்டியோரரி ஸோ இந்த அஞ்சு வந்து இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஹை கோர்ட் ரெண்டுமே கொடுக்கலாம் தட் இஸ் வை த சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் கால் தி கார்டியன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் இந்த இதனால தான் இது முக்கியமாக இந்த ஒரு விஷயத்தினால தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துடைய பாதுகாவலன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அக்கார்டிங் டு டாக்டர் அம்பேத்கர் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ இஸ் தி ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ அம்பேத்கரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ தான் வந்து நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துடைய ஹார்ட்டும் சோலாகவும் இருக்குது அப்படின்னு அவர் குறிப்பிட்டிருக்காரு ஸோ ஹேபியஸ் கார்பஸ் அப்படின்றது என்னென்னா சேஃப் கார்ட்ஸ் பீப்புள் ஃப்ரம் இல்லீகல் அரெஸ்ட் ஸோ தே எந்த தப்பும் செய்யாமல் எந்த தவறும் செய்யாமல் ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணுறது சட்டப்படி கொடுத்துரும் ஸோ அதை வந்து தடுத்து நிறுத்துறது அப்படின்றது தான் ஹேபியஸ் கார்பஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரிட்டன் சீல் போட்ட கோர்ட் ஆர்டர் அது வந்து ஹேபியஸ் கார்பஸ் சொல்கிறோம் தென் மேண்டமஸ் மேண்டமஸ் அப்படின்னா என்னென்ன ப்ரொடெக்ட்ஸ் பெட்டிஷனர் ஹூ ரெக்வயர்ஸ் லீகல் ஹெல்ப் டு கெட் இஸ் ஒர்க் டன் பை தி ரெஸ்பெக்டிவ் பப்ளிக் அத்தாரிட்டி ஏதாவது ஒரு பப்ளிக் அத்தாரிட்டி குறிப்பிட்ட ஒரு வேலையை வந்து இவங்களுக்கு செஞ்சு தராமல் இருக்காங்க இப்போ பப்ளிக் ஆஃபீஸஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே ஏதாவது வேலைகள் நடக்காமல் இருக்குது அப்படின்னா கோர்ட் மூலிமா மேண்டமஸ் வாங்கிட்டோன்னா கட்டாயமாக அவங்க அது அந்த கோர்ட்டுடைய ஆர்டரை வந்து மதிச்சு தான் ஆகணும் அதுதான் வந்து மேண்டமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் கிட்டேருந்து ஏதாவது ஒரு வேலை நமக்கு ஆகலை அப்படின்னா கோர்ட் மூலிமா நம்ம இதை கொண்டு வரலாம் at the prohibition it prohibits the subordinate court from act, acting beyond its jurist, uh, jurisdiction prohibition na tadai pandrathu so edha tadai pandranga appadina in the highest court ku keela irukkoodiya court thannudaiya satta thittangalukku meerina seyalgal la seiyumbodhu அந்த மக்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக கொடுக்குறது ப்ராஹிபிஷன் அப்படிங்கிற ரிட் செட்டியோரரி இட் குவாஷஸ் அண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூட் பை தி சப்ஆர்டினேட் கோர்ட் பை ஓவர் ஸ்டெப்பிங் இட்ஸ் ஜூரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஒரு வேளை இவங்க இந்த ஹையஸ்ட் கோர்ட்டுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய கோர்ட்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அதையும் தாண்டி இந்த ஹையஸ்ட் கோர்ட் வந்து ஓவர
பப்ளிக் ஆஃபீஸஸ் எதுவுமே யாருடைய கண்ட்ரோலுக்கும் போகக்கூடாது அதுதான் கியூ வாரண்ட்டும் அட் த சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லிடுறாங்க இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எல்லாம் எப்பெல்லாம் வந்து இல்லை கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கலாம் எப்பெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா வென் தி ப்ரெசிடென்ட் மேக்ஸ் ப்ரொக்ளமேஷன் ஆஃப் எமர்ஜென்சி அண்டர் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ ஆர்டிகல் முன் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ படி ஒருவேளை பிரசிடெண்ட் வந்து எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிற இப்போ போர் நடக்குது இல்லை எக்கனாமிக்கல் டீபேக் இருக்குது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் போது எமர்ஜென்சின்ற ஒரு விஷயத்த பிரசிடெண்ட் கொண்டு வந்துட்டாரு அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு இருக்குது நான் இதெல்லாம் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் செய்ய முடியாது த ஃப்ரீடம்ஸ் கேரண்டிட் அண்டர் ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஓ ஆர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி சஸ்பெண்ட் ஸோ ஆர்டிகல் நைன்டீன் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் எந்த சங்கங்கள் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் அமைச்சிக்கலாம் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பேச்சுரிமை இருக்குது யோசிக்கிற உரிமைகள் இருக்குது அதெல்லாம் தான் வந்து ஆர்டிகல் நைன்டீன் சொல்லுது சங்கங்கள் வச்சு அமைச்சிக்கலாம் மீ மீட்டிங்ஸை கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது அந்த ஆர்டிகல் நைன்டீன் வந்து கட்டாயமாக சஸ்பெண்ட் ஆயிரும் எப்போது ஆர்டிக எமர்ஜென்சி பிரசிடெண்ட் வந்து எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து ப்ரொக்ளைம் பண்ணிட்டார் அறிவிச்சிட்டார் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எந்த ஒரு மீட்டிங்ஸோ ஒரு அசோசியேஷன்ஸோ எல் எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து நடவடிக்கைகள் வந்து மேற்கொள்ளக்கூடாது த ப்ரெசிடென்ட் கேன் சஸ்பெண்ட் அதை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் த்ரூ ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டர் ஸோ மற்ற ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இப்போ வெறும் நைன்டீன் மட்டும் கிடையாது டுவெல்லேருந்து தொடங்கி தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நமக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் பத்தொம்பது மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆயிரும் ஆனால் மற்ற ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்கெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆர்டர் மூலியமாக அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கலாம் தீஸ் ஆர்டர்ஸ் மஸ்ட் பி அப்ரூவ் பை தி பார்லிமெண்ட் ஆனால் அந்த ஆர்டர்ஸை வந்து ப்ரெசிடென்ட் மட்டும் முடிவு எடுக்க முடியாது பார்லிமெண்ட் மூலியமாக அப்ரூவ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸையும் கூட தடை பண்ண முடியும் பட் ஹி கே நாட் சஸ்பெண்ட் த ஃப்ரீடம்ஸ் கிவன் அண்டர் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஆனால் எந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வேணாலும் தடை பண்ணலாம் ஆனால் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டிலையும் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்லேயும் இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸை மட்டும் யாராலுமே தடை பண்ணவே முடியாது அது என்ன அப்படின்னா ப்ரொடெக்ஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் கன்விக்ஷன் ஃபார் ஆஃபென்சஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் அதாவது உயிர் வாழ்கிறதுக்கு உண்டான உரிமைகள் பர்சனல் லிபர்ட்டி தனிப்பட்ட நபருடைய அந்த ஃப்ரீடம் அதெல்லாம் வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து யாராலையுமே தடை பண்ண முடியாது எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் இன் எனி இன் எனி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஸோ எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனை சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது டேரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி ஸோ டேரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படின்றதுனா ஒவ்வொரு லாவும் அமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இதோடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி தான் வந்து அதை அமைக்கணும் அப்படின்றது தான் இது ஸோ இது வந்து எங்கே எனுமரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஃபோரில் இருக்க நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் பார்ட் ஃபோரில் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து எடுத்து தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் படிக்கும் போது இந்த டேரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி நமக்கு இடம்பெற்றிருக்கு இந்த கான்ஸ்டியூஷன் டஸ் நாட் கண்டெய்ன் எனி கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டேரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ இதில் எந்த ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் பிரிவுகளும் எதுவும் கிடையாது ஹவர் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் தட் கண்டென்ட் அண்ட் டேரக்ஷன் த கிளான் பி கிளாஸ் பாயிண்ட் டு டூ த்ரீ ப்ராட் கேட்டகரிஸ் ஆனால் அதை வந்து மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க பொதுவாக வச்சு பிரிக்கும் போது சோஷியலிஸ்டிக் எல்லாேருக்கும் பொதுவான ஒரு விஷயம் தென் காந்தியன் அப்படின்னு ஒரு பிரிவாக பிரிச்சுருக்காங்க தென் லிபரல் இன்டெலக்சுவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு கேட்டகரிஸாக இதை வந்து பிரிச்சுருக்காங்க தீஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆர் நாட் என்ஃபோர்ஸபிள் பை கோர்ட்ஸ் ஆனால் இந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸ் வந்து கோர்ட் மூலியம் கோ கோர்ட்டுடைய இதில் வந்து அது இல்லை But they are fundamental for the governance of the country. ஆனால் இந்த டேரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி வந்து ஒரு நாட்டினுடைய வழி நடத்துறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆனால் கோர்ட் வந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது த கவர்மெண்ட் இஸ் டியூட்டி பவுண்ட் டு அப்ளை தீஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆர் மேக்கிங் லா முக்கியமாக ஒரு லா க்ரியேட் பண்ண போகிறாங்க புதுசாக ஒரு சட்டம் ஏற்ற போகிறாங்க அப்படின்னா இதன்படி தான் வந்து இந்த இதுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி தான் வந்து அவங்க அதை அமைக்கணும் தே எய்ம் அட் ப்ரொமோட்டிங் த சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸோ இந்த டேரக்டர் ப்ரின்ஸிபல் ஸ்டேட் பாலிசியோட மெயின் எய்ம் என்னென்னா பொது நலம் கருதி தான் வந்து இதை கொண்டு
நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் த காங்கிரஸ் பார்ட்டி செட்அப் தி சர்தார் ஸ்வரா ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக சர்தார் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க தட் ஒன் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஆடட் சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் சிட்டிசன் டு ஆர் கான்ஸ்டியூஷன் கால் தி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை எப்போ கொண்டு வந்து சேர்க்குறாங்க நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்லன்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் தான் வந்து கொண்டு வந்து சேர்த்துறாங்க அதில் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நாற்பத்தி ரெண்டாவது முறை இதை இதில் சில மாற்றங்கள் கொண்டு வரும் போது இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படின்றதையும் அதில் இணைக்கிறாங்க திஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆடட் அ நியூ பார்ட் நேம்லி பார்ட் ஃபோர் ஏ ஸோ பார்ட் ஃபோரில் டேரக்டிவ் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிஸ் இருக்குன்னு படித்தோம் ஸோ அதிலேயே ஏ வந்து இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் திஸ் நியூ பார்ட் கன்சிஸ் ஆஃப் ஓன்லி ஒன் ஆர்டிகல் தட் இஸ் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஸோ இந்த ஃபோர் ஏ பார்ட் ஃபோர் ஏல எத்தனை ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு ஆர்டிகல் தான் அதுவும் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ தான் விச் ஃபார் தி ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்பெசிஃபைட் அ கோட் ஆஃப் டென் ஃபண்டமெண்டல் டியூஸ் ஆஃப் தி சிட்டிசன் ஸோ இந்த ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏல என்ன இருக்கும்னா ஒவ்வொரு சிட்டிசனுக்கும் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் பத்து அது என்னென்ன அப்படின்றத அழகாக சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அதெல்லாம் என்னென்னு ஒன்றுனா பார்க்கலாம் ஸோ ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ டி கிளாஸ் டு பி த டியூட்டி ஆஃப் தி எவ்ரி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா ஒவ்வொரு நாட்டு குடிமக்களுக்கும் குடிமக்களும் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான பணிகள் இது நாட்டுக்காக செய்யக்கூடிய செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இது டு அவாய்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் இட்ஸ் ஐடியல்ஸ் ஸோ முதல்ல இந்திய அரசியமைப்பு சட்டத்தை வந்து நம்ம மதிக்கணும் அதன்படி நம்ம நம்மளோட கண்ட்ரியில் வாழவும் செய்யணும் த நேஷ்னல் ஃப்ளாக் அந்த நேஷ்னல் ஆந்தம் ஸோ நம்மளுடைய நம்மளுடைய சின்னங்கள் சிம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம மதிக்கணும் அப்படின்றது அதில் ஃபஸ்ட்டு டியூட்டியாக சொல்லியிருக்காங்க டு செரிஷ் அண்ட் ஃபாலோ தி நோபல் ஐடியாஸ் விச் இன்ஸ்பைர் தி நேஷ்னல் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் ஃப்ரீடம் ஸோ நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய ஸ்ட்ரகிளுக்காக நம்மளுடைய மு நம்மளோட அந்த லீடர்ஸ்லாம் செ செஞ்ச அந்த விஷயத்த எல்லாமே நம்ம வந்து செரிஷ் பண்ணோம் அவங்கள வந்து அவங்களுடைய ஐடியா ஐடியல்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணி நம் அந்த ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் டு அப்ஹோல்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் தி சவர்ஜினிட்டி யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஸோ சவர்ஜினிட்டி அப்படின்றது எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தென் யூனிட்டி அப்படின்போது எந்த மதமாக இருந்தாலும் எந்த இனமாக இருந்தாலும் ஒன்றா சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்டெகிரிட்டின்றதும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கிறதா இன்டெகிரிட்டி பல மொழி பல உணவுகள் இருந்தாலும் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கிறதா தான் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் டு டிஃபெண்ட் தி கண்ட்ரி அண்ட் ரெண்டர் நேஷ்னல் சர்வீஸ் வென் கால்ட் அப்பான் டு டூ ஸோ நம்ம நாட்டை வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் ஒரு வேளை ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சியில் நம்மளுடைய உதவி தேவைப்பட்டால் நாட்டுக்காக அதை வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ண நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் இதெல்லாமே நம்மளுடைய டியூட்டிஸ் டு ப்ரமோட் ஹார்மனி அண்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் காமன் பிரதர்ஹுட் அமங் ஆல் தி பீப்புள் ஆஃப் தி இந்தியா ஸோ எல்லோரும் வந்து அண்ணன் தம்பிகளாக ஒரு ரிலேஷன்ஸாக வந்து நம்மளுடைய இந்தியாவில் வாழணும் அப்படின்றது ஒரு நம்மளோட ஒரு பெரிய ஒரு கடமை ரிலீஜியஸ் லிங்குவிஸ்டிக் அண்டு ரீஜனல் ஆர் செக்ஷனல் டிவர்சிட்டி ஸோ எந்த மதமோ இனமோ மொழியோ எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லாமல் பிரதர்லிஹுட்டாக வந்து நம்ம இருக்கணும் எல்லோரும் அண்ணன் தம்பிகளை போல் ரிலேஷன்ஸ் போல் நம்மளோட இந்தியாவில் வந்து வாழணும் டு ரினான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் டெரோகேட்டிவ் டு தி டிக்னிட்டி ஆஃப் உமன் உம பெண்களுடைய பெண்களை வந்து மதித்து வாழக்கூடிய ஒரு கடமை வந்து எல் ஒவ்வொரு சிட்டிசனுக்கும் இந்த நான் நாட்டில் இருக்குது the to value the pre, to value and preserve the rich heritage of a composite culture so pala tarapatta palaka valakangal pala tarapatta culture irundalum kuda ellathiyume vandu nam padrama preserve panni paadugathu vekka vendiya kadamai namakku irukku to protect and improve the national environment including forest lake river wildlife and to have composite for living creature so nammala suthi irukka kuda ella yerkai valangalum nam paadugaaka vendiya oru katta oru kadamai namakku irukku to develop scientific temper humanism and spirit of inquiry and reform so science nariya vishayangal vandu nam kandupidipugal kandupidipugal kundana vishayangaloda and scientific ana or temper oda nam irukano nariya vishayangal vandu pusa nam vandu kondu varano reform pannona uruvaakano abindradha nammudaiya kadamai to safeguard public property and to abjure violence so poduvana podu பொதுவான சொத்துகள் பொது சொத்துகள் இருக்கும்போது அதை வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் அதுக்கு எந்த ஒரு ஒரு டேமேஜும் வந்து நம்ம
ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு இதை வந்து வெளிப்படுத்தணும் அண்ட் கலெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி இண்டிவிஜுவலாகவும் ஒரு எக்ஸலன்ஸாக இருக்கணும் கலெக்டிவாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்டிவிட்டிஸும் கூட எக்ஸலன்ஸாக ஷைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ தட் த நேஷ்னல் கான்ஸ்டன்ட்லி ரைசஸ் டு ஹையர் லெவல் ஆஃப் என்டிவர் அனச்சுமெண்ட் அதனால் ஒரு தனி மனிதனுடைய வளர்ச்சியும் ஒட்டுமொத்தத்துடைய ஒரு ஒரு குரூப்புடைய வளர்ச்சியும் பார்த்திங்கன்னா அது நாட்டினுடைய ஒரு வளர்ச்சியாக தான் வந்து கொண்டு போய் கொடுக்கும் அதுவும் ஒரு கடமையாக நம்மளோட இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் சேர்த்திருக்காங்க டு ப்ரொவைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் எஜுகேஷன் டு ஹிஸ் சைல்டு ஆர் வேர்ட் பிட்வீன் த ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோர்டீன் ஸோ ஒவ்வொரு தாயும் தந்தையும் தன்னுடைய குழந்தைக்கு ஆறு வயசுலேருந்து பதினாலு வயசு வரைக்கும் கட்டாயமாக எஜுகேஷன் வந்து கொடுக்குறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து உருவாக்கி கொடுக்கணும் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு டியூட்டி த எயிட்டி சிக்ஸ்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹேஸ் ஆல்சோ இன்ட்ரடியூஸ் த லெவன் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி அண்டர் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ கே ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி ஆறாவது முறை நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் டூவில் இதை கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்க ஸோ ஆறுலேருந்து பதினாலு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப வேண்டிய கடமை பெற்றவர்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்குது அப்படின்றத கட்டாயப்படுத்தினது இந்த ஆர்டிக்கலில் தான் ஸோ இது வந்து ஃபண்ட பதினோராவது ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி இது அதே ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஆர்டிக்கலில் கே அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்திருக்காங்க அண்ட் இட் விட் ஆல் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா ஆர் பேரண்ட் ஷால் ப்ரொவைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் எஜுகேஷன் டு பிட்வீன் சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் ஸோ ஒவ்வொரு சிட்டிசனும் இந்த அம்மா மட் அப்பா மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு சிட்டிசனுக்கும் ஏதாவது குழந்தைங்க படிக்காமல் போகாமல் இருக்குது அப்படின்னா அவங்கள கொண்டு வந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டிய கடமை நம் ஆஸ் அன் இந்தியன் நமக்கு வந்து இருக்குது சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் ஸோ இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்குன்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்க ரிலேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றது நம்மளை இன்ஸ்டியூஷன் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றது தான் பார்க்கலாம் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா பீங் ஃபெடரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷர் ஃபெடரல் அப்படின்னா சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் அந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான் வந்து ஃபெடரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிவைட்ஸ் ஆல் பவர்ஸ் பிடின் தான் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் ஸோ சென்ட்ரலுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய பவர்ஸை வந்து பிரிச்சிருக்காங்க இது உன்னுடைய பவர்ஸ் இது உன்னுடைய பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து வச்சுருக்கோம் அந்த சென்ட்ரல் ரிலேஷன்ஸ் கேன் பி ஸ்டடி நண்டர் த்ரீ ஹெட்ஸ் ஸோ சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து மூணு பிரிவுகளாக வந்து நம்ம படிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதில் பார்த்திங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் சட்டப்படியான ரிலேஷன்ஸ் வந்து என்னெல்லாம் அப்படின்னா த யூனியன் பார்லிமெண்ட் ஹாஸ் தி பவர் டு லெஜிஸ்லேட் ஃபார் தி ஹோல் ஆர் எனி பார்ட் ஆஃப் தி டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா ஸோ யூனியன் பார்லிமெண்ட் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து சட்டங்கள் ஏற்றுறது சட்டங்கள் ஏற்றுறதுக்கு ஒரு பகுதிக்கு மட்டுமோ இல்லை இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பகுதிக்கும் வந்து லாஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்குது விச் இன்க்ளூட் நாட் ஓன்லி த ஸ்டேட் பட் ஆல்சோ த யூனியன் டெரிட்டரி ஆர் எனி அதர் ஏரியா ஆஃப் தி டைம் பீயிங் ஸோ நம்மளோட ஸ்டேட் மட்டும் இல்லாமல் யூனியன் டெரிட்டரிக்கும் கூட இது பொருந்தும் இந்த செவன்த் ஷெடியூல் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் எம்பாடிஸ் த்ரீ லிஸ் நேம்லி ஸோ ஏழாவது ஷெடியூல் அந்த செவன்த் ஷெடியூல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மூணு லிஸ்ட்டு சொல்லுது அது என்னென்னா யூனியன் லிஸ்ட்டு ஸ்டேட் லிஸ்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த யூனியன் லிஸ்ட்டில் மொத்தம் எத்தனை இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி செவன் இருக்குது ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் சிக்ஸ்டி செவன் இருக்குது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் ஃபார்ட்டி செவன் இருக்குது என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது எத்தனை ஐட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க த பார்லிமெண்ட் என்ஜாய்ஸ் தி எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர் டு த லெஜிஸ்டேட்டிவ் அண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் என்னும்ரேட்டட் இந்த யூனியன் லிஸ்ட் ஸோ யூனியன் லிஸ்ட்டில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கு அதோடைய பவர்ஸ் யாருக்கு போய் யாருடைய பவர்ஸ் அதுன்னு பார்த்திங்கன்னா யூனியன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அது சொந்தமான ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் நைன்டி செவன் ஐட்டம்ஸ் அவங்களுக்கு சொந்தமானது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஹவ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட் டு லெஜிஸ்லேஷன் ஸ்டேட் லிஸ்ட் இப்போ ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இருக்குன்னு படித்தோம் ஸோ அந்த ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பவர்ஸ் யாருடையதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் அது வந்து பொருந்தும் போட் பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஹவ் பவர்ஸ் டு லெஜிஸ்லேட் வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் கண்டன் இந்த கன்கரண்ட் லிஸ்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை நாற்பத்தி ஏழு ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்டுக்கும் சொந்தம் அது சென்ட்ரலுக்கும் சொந்தம் அது ரெண்டு பேருக்கும் பொதுபடியான சில விஷயங்களை வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் வச்சுருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு
ஸோ ஸ்டேட் அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெரிட்டரிஸ்க்கு அதாவது த அந்த ஸ்டேட்டஸ் ஒரு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலப்பகுதிகளுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து இவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் தான் இருக்குது இது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் தான் இருக்கும் ஆனால் யூனியன் ஹாஸ் தி எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் ஓவர் ஆனால் யூனியனுக்கு அதே ஸ்டேட்டில் அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சில எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸ் இருக்கும் என் என்னென்ன விஷயத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா த மேட்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு விச் பார்லிமெண்ட் ஹாஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர் டு மேக் லாஸ் ஆனால் லாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தால் பார்லிமெண்ட்டுக்கு அதில் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர் இருக்குது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹையர் பவர் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது த எக்ஸசைஸ் ஆஃப் இட்ஸ் பவர்ஸ் கன்ஃபர்ட் பை எனி ட்ரீட்டி ஆர் அக்ரிமெண்ட் ஸோ எந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட் மூலயமா ஒரு ட்ரீட்டி மூலயமாவும் கொண்டு வந்து அதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்குவாங்க பண்ணிக்கக்கூடிய பவர்ஸ் வந்து யாருக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு இருக்குது தென் ஃபைனான்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஃபைனான்ஷியலி இவங்க எப்படி ரிலேஷன்ஷிப்போடு இருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து டூ நைன்டி த்ரீ வரைக்கும் சொல்லுது ஃபைனான்ஷியல் ரிலேஷன்ஸ் என்ன ஸ்டேட்கும் சென்ட்ரல்க்கும் அப்படின்னு சொல்லி இது பார்ட் டுவெலில் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் கொடுத்துருக்காங்க டீல்ஸ் வித் தி ஃபைனான்ஷியல் ரிலேஷன் பிட்வீன் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் த சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் எம்பவர்ட் பை தி கான்ஸ்டியூஷன் டு இம்போஸ் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸஸ் ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சில டாக்ஸஸ் கொடுக்கலாம் ஸ்டேட் கவர்ன்ஸ் கவர்மெண்ட்ஸும் சில டாக்ஸஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் சர்டன் டாக்ஸஸ் ஆர் இம்போஸ் அண்ட் கலெக்டட் பை தி சென்ட்ரல் அண்ட் டிவைட் பிட்வீன் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் சில டாக்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்றா செய்தி கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து பிரித்து எடுத்துக்குவாங்க சில டாக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் சொந்தம் சில டாக்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் சொந்தம்னு சொல்கிறாங்க சில டாக்ஸ் ஒன்றா கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பேரும் அதில் ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க அது எதில் எங்கே ரெக்கமெண்டேஷன் அதில் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் அப்பாயிண்டட் பை தி ப்ரெசிடென்ட் அண்டர் ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இந்த ஒரு ஷேர் வந்து எப்படி பிரிச்சுக்கிறது அப்படின்றது அந்த ஃபைனான்ஸ் கமிஷனில் ஆர்டிகல் டூ எயிட்டியில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதன்படி தான் வந்து இந்த ஃபைனான்ஷியலி வந்து ஷேர்ஸ் வந்து பிரிச்சுப்பாங்க லேட் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி அப்பாயிண்டட் தி சர்க்காரியா கமிஷன் இன் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ டு மேக் அன் என்கொயரி இன் டு தி சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் ஸோ சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஒரு என்கொயரி பண்ணுறதுக்காக சர்க்காரியா கமிஷன் ஒரு குரூப் இங்கே கமிஷன்ன்றது ஒரு குரூப் ஸோ ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி நைன்டீன் எயிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்குண்டான என்கொயரிஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி செவன் ரெக்கமெண்டேஷன் ஸோ இவங்க மொத்தம் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரெக்கமெண்டேஷன் சொன்னாங்க இதெல்லாம் கொண்டு வரலாம் நம்ம ஸ்டேட்க்கும் சென்ட்ரல்க்கும் ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் இதெல்லாம் கொண்டு வரலாம்னு சொல்லி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு சொன்னாங்க அதில் நூற்றி எண்பதை வந்து இவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அதாவது செயல்முறைக்கு கொண்டு வந்தாங்க த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் நைன்டீன் நைன்டி ஸோ இதில் இவங்க கொண்டு வந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி லாஸில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸில் ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து அங்கே ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்கிறாங்க அது நைன்டீன் நைன்டியில் அதை வந்து கொண்டு வந்தாங்க தென் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் இப்போ இந்தியா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் பல தரப்பட்ட லாங்குவேஜஸ் இருக்குது ப பல பல நூறு லாங்குவேஜஸ்லாம் பேசுகிறோம் ஸோ அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு அஃப் ஒரு ஆஃபீஸ்னு என்ட்ரி ஆகும்போது அதில் என்ன லாங்குவேஜ் இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறது தான் வந்து இந்த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் பார்ட் ச பார்ட் செவன்டீனில் சொல்லியிருக்காங்க டீல்ஸ் வித் தி அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஸோ பார்ட் செவன்டீனில் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் லாங்குவேஜஸ் பற்றி என்ன ஒரு டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதில் கொடுத்துருக்காங்க இட்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன் டு ஃபோர் ஹெட்ஸ் நேம்லி ஸோ இதில் வந்து நாலாக பிரிச்சுருக்காங்க அது என்னென்னா லாங்குவேஜ் ஆஃப் தி யூனியன் ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய லாங்குவேஜ் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் அந்தந்த அந்தந்த இடத்துல பேசக்கூடிய அந்த லாங்குவேஜஸ் என்ன லாங்குவேஜ் ஆஃப் தி ஜுடிஷியரி இப்போ சட்டம் அப்படின்லாம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா கோர்ட்டு ஜட்ஜஸ் சட்டங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்குண்டான லாங்குவேஜ் என்ன அண்ட் டெக்ஸ்ட் ஃபார் லா அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் டேரக்டர்ஸ் ஸோ லா ஏ லா லா வந்து ஏற்று லாவாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அது என்ன லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்கணும் ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் செய்யும் போது அது எந்த லாங்குவேஜில் இருக்கண
இங்கிலீஷ் வந்து ஆக்சுவலாக ஹிந்தி அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வரும்போது இங்கிலீஷும் கூட பதினஞ்சு வருஷமாக இன்னும் கூடவே தான் இருந்துட்டுருக்கு அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய அஃபிஷியல் பர்பஸ் எது இருந்தாலும் அது எது ஹிந்தி ஆர் இன் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க முக்கியமாக அந்த பார்லிமெண்ட்ரி கொண்டு பார்லிமெண்ட்டுக்கு கொண் உண்டான எல்லா விஷயத்துலையும் இங்கிலீஷ் வந்து இடம்பெற்றுட்டே தான் இருக்குது அகேன் த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் இட் வாஸ் ப்ரொவைடட் தி யூஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் உட் கண்டினியூ இன்டெஃபினெட்லி ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் கொண்டு வரும்போது அதே நைன்டீன் ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்க இங்கிலீஷ் வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான இதில் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க த கான்ஸ்டியூஷன் ஆல்சோ பெர்மிட்டட் சர்டன் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் டு பி யூஸ்ட் ஃபார் இன்டர் ஸ்டேட் அஃபிஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இப்போ ஒரு வேலை ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் இன் இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு பொதுவான ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸோ ஒரு சில விஷயங்களோ கொண்டு வரும்போது என்ன பண்ணலான்னா அந்தந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜஸை கொண்டு வரலாம் அவங்கவுங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெர்மிஷன் வந்து அப்போ இப்போ அதை வந்து அதை அனுமதிச்சாங்க அந்த சமயத்தில் இனிஷியல் இது கான்ஸ்டியூஷன் ரெக்கக்னைஸஸ் ஃபோர்டீன் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு லாங்குவேஜஸ் இருக்கிறதுனால இது நம்மளுடைய இந்தியன் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் பதினாலு ரீஜனல் லாங்குவேஜஸோ அந்தந்த இடத்துல பேசக்கூடிய அந்த மொழிகள் வந்து பதினாலு ரெக்கக்னேஷன் கொடுத்தாங்க பிகினிங் ஸ்டேஜில் விச் வாஸ் இன்க்ளூடட் இன் திஸ் எயித்து ஷெடியூல் ஸோ இந்த லாங்குவேஜ் பற்றி எங்கே நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் படிக்கலான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எயித்து ஷெடியூலில் போய் பார்த்தோன்னா இந்த பதினாலு லாங்குவேஜஸ் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எதெல்லாம் அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க அப்படின்றது தெரியும் அட் ப்ரெசென்ட் டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸ் ஆர் ரெக்கக்னைஸ் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்கில் பதினாலு மொழியை தான் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸை வந்து நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்முடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி ஏற்படும் போது ஏதாவது போர் போரோ இல்லாட்டி ஏதாவது நேஷனல் டிசார்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் ஏற்படும் போது என்னெல்லாம் பண் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறதா எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் சொல்லணும் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹஸ் பின் வெஸ்டட் வித் எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர்ஸ் டு டீல் வித் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி ஸோ ஒரு நாட்டுக்குள்ளே எமர்ஜென்சின்னு ஏற்படும் போது நாட்லேயோ ஸ்டேட்லேயோ ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி ஏற்படும் போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் அதிக பவர்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் விட த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சிஸ் ஆர் என்வி சேஜ் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனில் மூணு டைப் ஆஃப் எமர்ஜென்சிஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி ஒன்று ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி இன்னொன்று ஃபைனான்ஷியல் எமர்ஜென்சி ஸோ நாடு முழுக்கும் ஒரு பிரச்சனைன்னும் போது அது நேஷ்னல் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேட்டுக்குள்ளே எமர்ஜென்சி வரும்போது அது ஸ்டேட் பணம் விஷயத்தில் எமர்ஜென்சி வந்தால் தட் இஸ் வந்து ஃபைனான்ஷியல் சொல்கிறோம் ஸோ நேஷ் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி வந்து ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ சொல்லுது த ப்ரெசிடென்ட் அட் அண்ட் ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ டன் டிக்ளேர் எமர்ஜென்சி இஃப் ஹீஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் தட் இந்தியா செக்யூரிட்டி ஸ்டேட்டண்ட் இந்தியாவுடைய பாதுகாப்புக்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கு எதனாலன்னா வார் அல ஒரு போர் வருது இல்லைனா எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன்ஸ் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய நம்ம கண்ட்ரீஸ் கண்ட்ரீஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது ஆம்டு ரெலி ரெப் ரெபிலியன் போ அந்த ஏதாவது அந்த போர் போரால் ஏற்படக்கூடிய அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஆம்டு ரெபிலியன் அந்த குண்டு வெடிக்கிறது அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் அண்ட் இஃப் தெர் இஸ் அன் இம்மினன்ட் டேஞ்சர் இம்மினன்ட்னா உள்ளுக்குள்ளே நம்ம நாட்டுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு டேஞ்சர் ஏற்படுது ஒரு த்ரெட்டனிங் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி சமயங்களில் இந்த நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி அப்படின்றத பிரசிடென்ட் வந்து அறிவிப்பார் இந்த நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி இஸ் டிக்ளேர்ட் ஆன் தி கிரவுண்ட் ஆஃப் வார் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரேஷன்ஸ் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி ஒருவேளை மற்ற மா மற்ற நாட் நாட்டுக்காரங்கள் மூலியமாக நமக்கு பிரச்சனைகள் வரும்போது அதாவது போரோ இல்லைனா ம நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நாட்லேருந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த அதர் ஹேண்ட் வந்து இட் இஸ் டிக்ளேர்ட் ஆன் தி கிரவுண்ட் ஆஃப் ஆம் ரெபிலியன் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி உள்நாட்டுக்குள்ளே ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்பட்டு ஒரு ஸ்டேட் இன்னொரு ஸ்டேட்டும் அடிச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இங்கே ஆம் ரெபிலியன் போது அந்த போர் போர்க்கருவிகள் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நாட்டுக்குள்ளே ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தால் அது இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி மற்ற
ஸோ இங்கே இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசிடெண்ட்டுக்கு தான் பவர் இருக்குது கவர்னருக்கு பவர் இல்லை ஆனால் கவர்னர் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது இதை வந்து கான்ஸ்டியூஷனுடைய இதை வச்சு எங்களால் தீர்க்க முடியல என் எங்களால் தீர்க்க முடியல அப்படின்னு இவர் கவர்னர் சொன்னாருன்னா ப்ரெசிடெண்ட் வந்து எமர்ஜென்சியை டிக்ளேர் பண்ணுவார் த கண்டினியூன்ஸ் ஆஃப் சச் அன் எமர்ஜென்சி பியாண்ட் ஒன் இயர் இஸ் பாசிபிள் ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு மேலேயும் கூட இந்த மா இந்த எமர்ஜென்சியை வந்து நம்ம நம்ம நாட்டில் வந்து அப்படியே ஸ்டைபிளாக வச்சுருக்கலாம் ஓன்லி இஃப் எமர்ஜென்சி அண்டர் ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ ஆர் இன் ஆப்ரேஷன் ஆர் தி எலெக்ஷன் கமிஷன் சர்டிஃபைஸ் தட் தட் தெர் ஆர் டிஃபிகல்ட் இன் ஹோல்டிங் அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸ் ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே எப்போலாம் இந்த நீடிக்கலாம் இந்த எமர்ஜென்சி வந்து எது வரைக்கும் நீடிக்கலாம்னு பார்த்தா ஒரு வருஷத்துக்கும் மேலே நீடிக்கலாம் ஆனால் அது என்னென்னா ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா ஒன்று வந்து அந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் கமிஷன் எலெக்ஷன் வந்து வைக்க முடியல எலெக்ஷன் வைக்க வைக்கிறதுல ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலெக்ஷன் கமிஷன் ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கும் போது இந்த இந்த எமர்ஜென்சி ஒரு வருஷத்துக்கும் மேலே வந்து நீட்டிக்கலாம் மேக்ஸிமம் டியூரேஷன் ஆஃப் எமர்ஜென்சி மேக்ஸிமம் டியூரண்ட் ஆஃப் எமர்ஜென்சி கேன் பி த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ எவ்வளோ வருஷத்துக்கு இந்த எமர்ஜென்சி நீட்டிக்கலாம் அப்படின்னா த்ரீ இயர்ஸ் தான் வந்து நீட்டிக்க முடியும் இந்த ஸ்கேட் ஆஃப் எமர்ஜென்சி த ஸ்டேட் லூஸ் மச் ஆஃப் தர் அட்டானமி இன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி ஸ்டேட்டுக்குள்ளே எமர்ஜென்சின்றத ப்ரெசிடென்ட் அறிவிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயும் தற்செயலாக அவங்களே வந்து செய்யக்கூடிய இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆகட்டும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து அத்தாரிட்டி வந்து கிடைக்காது ஆஃப்டர் சச் அண்ட் என்ன ப்ரெசிடென்ட் சொல்கிறாலோ அதுபடி தான் வந்து இங்கே லாஸாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் ஏற்படுத்தணும் ஆஃப்டர் சச் அண்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் இஸ் சஸ்பெண்டட் ஸோ நாட்டுக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய அந்த லெஜிஸ்லேச்சர் ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவாங்க அதாவது சட்டமன்றம் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எதுவுமே நடக்காது அந்த ஸ்டேட் இஸ் கவர்ன் பை தி கவர்னர் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தி ப்ரெசிடென்ட் அப்போது அந்த ஸ்டேட்டை யார் பார்த்துப்பாங்க இப்போ சட்டமன்றங்கள்லாம் ஏற்ப இது நடக்காது அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ ஸ்டேட்டை யார் பார்த்துப்பாங்கன்னா கவர்னர் பார்த்துப்பார் யாருக்கு பதிலாக பார்த்துக்குறாங்கன்னு பார்த்தா ப்ரெசிடெண்ட் பதிலாக பார்த்துக்குறாங்க சார் ப்ரெசிடெண்ட் தான் வந்து ஹெட் அப்போ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு யார் ஹெட்டுன்னு பார்த்தா இப்போ ப்ரெசிடெண்ட் தான் ஹெட்டு ஆனால் ப்ரெசிடெண்ட்டுக்காக கவர்னர் வந்து அந்த நாட்டை ஆட்சி செய்வார் அந்த ஸ்டேட்டை வந்து ஆட்சி செஞ்சுக்குவார் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் த ப்ரெசிடென்ட்ஸ் ரூல் வாஸ் இம்போஸ்ட் அண்ட் பஞ்சாப் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ முதல் முதல்ல யார் எந்த ஸ்டேட் மேலே ப்ரெசிடென்ட் ரூல் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் பஞ்சாப் ஸ்டேட் மேலே வந்து இந்த ப்ரெசிடென்ட் ரூலை கொண்டு வந்தாங்க அடுத்து ஃபைனான்ஷியல் எமர்ஜென்சிஸ் ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி சொல்கிறது ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அத் அத்தரைஸஸ் தி ப்ரெசிடென்ட் டு டிக்ளேர் ஃபைனான்ஷியல் எமர்ஜென்சிஸ் இஃப் ஹீ இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் த தி ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆர் கிரெடிட் ஆஃப் இந்தியா ஆர் ஆஃப் எனி ஆஃப் இஸ் பார்ட்ஸ் இட்னஸ் டேஞ்சர் ஒருவேளை நாட்டுக்குள்ளே நிறைய பண பிரச்சனையோ இல்லை ஒருவேளை நிறைய க்ரெடிட்ஸ் அதிகமாகிடுச்சு ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாமல் இருக்குது ஃபைனான்ஷியல் மூமெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் ஃபைனான்ஷியல் எமர்ஜென்சி அப்படின்றத ஒன்று ப்ரெசிடெண்ட் வந்து கொண்டு வர முடியும் இந்த டைப் ஆஃப் எமர்ஜென்சி சேலரிஸ் அண்ட் அலையன்சஸ் ஆஃப் எனி கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன் சர்விங் ஸ்டேட் ஆர் யூனியன் இன்க்ளூடிங் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் தி சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் தி ஹை கோர்ட் கேன் பி ரெடியூஸ்ட் பை அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் தி ப்ரெசிடென்ட் இந்த மாதிரி ஃபைனான்ஷியல் எமர்ஜென்சின்னு ஒன்று கொண்டு வந்துட்டா கவர்மெண்ட் சர்வர்ஸ் கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸாக இருக்கக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் சரி அது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக இருந்தாலும் சரி ஹை கோர்ட் ஜட்ஜஸாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்களோட சேலரிஸை வந்து குறைக்கவும் முடியும் அவரோட சேரி சேலரிஸை வந்து ரொம்ப குறைச்சி கொடுக்கவோ இல்லை ஸ்டாப் பண்ணவோ கூட ப்ரெசிடெண்ட்டுக்கு ப்ரெசிடெண்ட்டுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது திஸ் டைப் ஆஃப் எமர்ஜென்சி ஹஸ் நாட் பீன் டிக்ளேர் இன் இந்தியா ஸோ ஃபார் ஸோ இன்ன வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைனான்ஷியல் எமர்ஜென்சி வந்து இன்ன வரைக்கும் இந்தியாவில் டிக்ளேர் பண்ணவே இல்லை அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சட்டத்தை எப்படியெல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணுறது இல்லை சேஞ்சஸ் கொண்டு வரது அதான் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த டேர்ம் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் டி டி நோட்ஸ் சேஞ்ச் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆர் மாடிஃபிகேஷன் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இருக்கிற சட்டத்தை
ஒரு டிஸ்கஷன் அதுதான் பில் அப்படின்னு சொன்னால் அது ரெண்டு ஹவுஸ்லேயும் பாஸ் ஆகிருக்கணும் அண்ட் வந்து பில் இஸ் பாஸ்ட் in each house by the majority of total membership of that house and by the majority of not less than 3 thirds of the members of that house present and voting so in the bill eppa pass panna mudiyum abadina அந்த ஒவ்வொரு ஹவுஸ்லேயும் மெஜாரிட்டி வந்து இருக்கணும் அதாவது மூணில் ரெண்டு பங்கு வந்து அதை வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணிடணும் ஓகே இதை வந்து ஏற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக ஓட்டு போட்டிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் ரெண்டு ஹவுஸ்லேயுமே லோயர் ஹவுஸ் ஹையர் ஹவுஸ் ரெண்டு ஹவுஸ்லேயுமே இட் ஷால் பி ப்ரெசென்டட் டு த ப்ரெசிடென்ட் ஹூ ஷெல் கிவ் ஹிஸ் அசட் டு தி பில் ஸோ இப்போ ரெண்டு ஹவுஸ்லேயும் இதை வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சிக்னேச்சர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து மூணில் ரெண்டு பங்கு ரெண்டு ஹவுஸ்லேயும் வந்து இதுக்கு ஓகே சொல்லியிருக்காங்கன்னா அடுத்து இந்த பில் எங்கே பாஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடெண்ட்டுடைய டேபிளுக்கு போகும் அந்த பிரசிடெண்ட் அதில் சைன் பண்ணால் மட்டும்தான் அது லாவாக மாறும் அப்போ தான் அது கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியும் டு தி பில் அண்ட் தேர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஷெல் ஸ்டாண்ட் அமேண்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் தி டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தி பில் ஸோ அந்த பில்ஸ் பில்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வர முடியும் த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் கேன் பி ப்ராட் அபவுட் ஒன்லி பை த பார்லிமெண்ட் ஸோ கான்ஸ்டியூஷனில் ஏதாவது ஒரு மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்டால் மட்டும்தான் அது பண்ண முடியும் state legislators cannot initiate for any amendment of the constitution so over state ku liye irukka kudiya and satta mandram avangalukku la vande constitution la changes kondu varadhukkunana rights vande illa avanga adu start pannavu koodadu so higher house la parliament la mattumda adu vande seiyamudiya central government ala mattumda idu vande seiyamudiya types of amendments so indha mari changes kondu varumbodhu என்ன என்ன எத்தனை வகையான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்டிகல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் சொல்லுது த்ரீ வேஸ் மூன்று வகை மூணு வகையில் வந்து நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் மாற்றங்கள் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் பை ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் ஸோ ஒன்று பார்லிமெண்ட்டில் இப்போ ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி இருக்குது அந்த டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் தி மெஜாரிட்டி இருக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அது இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ த்ரூ தி ராட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹாஃப் ஆஃப் தி ஸ்டேட் பை அ சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ஸோ ஸ்டேட் ஸ்டேட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பாதி ஸ்டேட்ஸாவது அதை வந்து அதை வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கணும் பட் சம் அதர் ஆர்டிகல்ஸ் ப்ரொவைட் ஃபார் தி அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் சர்டன் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் பை அ சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஸோ ஒரு சில ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல பார்லிமெண்ட்டில் அப்படின்னு சொல்கிறது தட் இஸ் அ மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஹவுஸ் ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஓட்டிங் ஸோ ஒவ்வொரு ஹவுஸுடைய மெம்பர்ஸில் மெஜாரிட்டி இருந்து அவங்கெல்லாம் ஓட் போட்டாங்க அப்படின்னா சேஞ்சஸை வந்து நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றாங்க நோட்டபிளி தீஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் டீம்டு டு பி அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் படி மட்டும்தான் இது எல்லாமே கொண்டு வர முடியும் தேர் ஃபோர் த கான்ஸ்டியூஷன் கேன் பி அமெண்டட் இன் த்ரீ வேஸ் ஸோ மூன்று வகைகளில் கொண்டு வர முடியும் ஒன்று சிம்பிள் மெஜாரிட்டி பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கணும் இன்னொன்று பார்லிமெண்ட்டில் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டின்னு ஒன்று இருந்தால் அதை பண்ணலாம் இன்னொன்று ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியோடு சேர்ந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவோடு அதாவது ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உடைய அந்த அப்ரூவல்ஸும் அது கிடச்சிருந்தா அதை நான் அது மூலியமாகவும் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை வந்து அமெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி ப்ளஸ் ராட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹாஃப் ஆஃப் தி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை அப்படியே ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டை பார்த்து வச்சுக்கோங்க கான்ஸ்டியூஷனல் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் ஸோ ரிஃபார்ம் அப்படின்றது மாற்றங்கள் கொண்டு வருது அதுதான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு கமிஷன் அமைச்சாங்க அது எப்போன்னு பார்க்கலாம் த நேஷ்னல் கமிஷன் டு ரிவ்யூ த ஒர்க்கிங் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் செட் அப் பை தி ரெசல்யூஷன் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன் டூ தௌசண்ட் ஸோ டூ தௌசண்ட் அந்த இயரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக அதாவது ரீ மறுபடியும் அதை ரீட் பண்ணி அதில் ஏதாவது மாற்றங்கள் கொண்டு வரணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்டேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கமிஷன் அமைக்கிறாங்க எப்போனா டூ தௌசண்டில் அமைச்சிருக்காங்க இதோடைய ஹெட் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா வெங்கடாச்சலையா அப்படின்றவருடைய ஹெட்டில் இந்த கமிஷன் வந்து அமைச்சாங்க இன் ஏப்ரல் நைன் டூ தௌசண்ட் செவன் அது த்ரீ மெம்பர் கமிஷன் ஹெட்டட் பை தி ஃபார்மர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா எம்எம் புன்ஷி வாஸ் செட் அப் பை தி தென் கவர்மெண்ட் டு டேக் தி ஃப்ரெஷ் லுக் அட் ரிலேட்டிவ் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் வேரியஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் தேர் இன்டர் ரிலேஷன்ஸ் ஸோ டூ தௌசண்டில் கான்ஸ்டியூஷனை ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கா